প্রশ্ন করেছেন যে তিনি ফেতরা বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন প্রথম তিনি প্রশ্ন করেছেন ফেতরা আমরা কি দিয়ে আদায় করব দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের গ্রামের মরলরা ফিতরা আদায় করে থাকে তো আমরা মরলদের কাছে দিব না নিজে নিজে ফিতরা দিয়ে দেব আর তিন নম্বর তিনি ফিতরা বিষয়ে যে প্রশ্নটা করেছেন যে ফিতরা আসলে অরিজিনাল কাদেরকে দেব এই বিষয়টি তাহলে ফিতরা পাবে কে পাওয়ার যোগ্য কে একটি বিষয় এবং আমরা নিজেরা আদায় করব না মরল দ্বারা আদায় করব একটি বিষয় আর একটি বিষয় হচ্ছে যে ফিতরা আমরা কি দিয়ে দিব প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ফিতরা কি দিয়ে দিব সে সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস এসেছে অনেকগুলি বোখারিতে শুধু শুধু বোখারিতে যদি খোঁজেন তাহলে এক হাজার পাঁচশো তো তিন নম্বর হাদিস থেকে এক হাজার পাঁচশো তো বারো নম্বর হাদিস পর্যন্ত তাহিদ প্রকাশনী আপনি অনেকগুলো হাদিস পেয়ে যাবেন সাথে সাথে মেশকাতে অনেকগুলি হাদিস এসেছে মেশকাতেও আপনি খুঁজলে অনেকগুলো হাদিস পেয়ে যাবেন মেশকাতের হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো থেকে নিয়ে অনেকগুলো হাদিস আপনি পড়লে পেয়ে যাবেন তো আসলে ফিতরা ফিতরা শব্দের অর্থ হলে খাদ্যের জাকাত আর খাদ্য দিয়েই তা আদায় করতে হবে অন্য কিছু দিয়ে নয় যে দেশের যে প্রধান খাদ্য সেই দেশের সেই প্রধান খাদ্য দিয়েই ফিতরা আদায় করতে হবে কারণ নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জামানাই দিনার ছিল দিরহাম ছিল টাকার প্রচলিত ছিল তো তখন দিনার দিরহাম দিয়ে ফিতরা আদায় না করে খাদ্য দিয়ে আদায় করা হয়েছে কেউ যদি টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করে খাদ্য দিয়ে আদায় না করে তাহলে এটা সুন্নাতের বর খেলাপ কেননা নবী করিম সাল্লাম এবং তার সাহাবিগণ কেউই খাদ্য খাদ্য ছাড়া দিরার দিনার এবং দিরহাম দিয়ে ফিতরা আদায় করেনি তাই সেজন্য আমাদেরকেও খাদ্য দিয়েই ফিতরা আদায় করতে হবে এটাই হচ্ছে সুন্নাতি পদ্ধতি তার হাদিস নম্বর হচ্ছে আপনি যদি হাদিস খোলেন মেশকাতের হাদিস নম্বর এক হাজার আটশত পনেরো নম্বর হাদিস আর সোয়াল বুখারি যদি খোলেন তাহলে পনেরোশো তো তিন নম্বর হাদিস মুসলিমের হাদিস নম্বর নয়শত চোত্ত নম্বর হাদিস নাসাহিত দুই হাজার দুই হাজার পাঁচশো তো চার নম্বর হাদিস যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল ইবনা ওমর রদিয়াল্লাহ আনহুমা মুসলিমদের প্রত্যেক গোলাম আজাদ পুরুষ নারী ছোট বড় সকলের জন্য এক সা খেজুর অথবা এক সা জব সদগায় ফিতের ফরজ করে দিয়েছেন এই সদকায় ফিতের ঈদুল ফিতরের সালাতে বের হওয়ার আগেই আদায় করতে হুকুম দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাম তো নামাজে যাওয়ার আগেই খাদ্য দিয়ে আপনি ফিতরা আদায় করবেন এমন কি নামাজে যাওয়ার পূর্বে যদি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার তরফ থেকেও তার গার্জিয়ান ফিতরা আদায় করবে আর দ্বিতীয় নম্বর হাদিস মহিষ খাতের এক হাজার নম্বর হাদিস বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রসুল্লামের সময় খাবার জিনিসের একসা অথবা একসা জব খেজুর অথবা একসা পনির অথবা একসা আঙ্গুর সদাকায় আঙ্গুর মানে কিসমিস সদকায় ফিতের আদায় করতাম মানে খাদ্য দিয়ে আদায় করতাম আরেকটি হাদিস আকার স্পষ্ট হয়েছে বুখারির পনেরোশো দশ নম্বর হাদিস যদি আপনি খোলেন তাহলে আবু সাইদ খুদির আনহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমাদের আমলে খাদ্য দিয়ে আমরা জাকাতুল ফিতরে আদায় করতাম কুন্না নখরি যু জাকাত আল ফিতরি আমরা জাকাতুল ফিতর আদায় করতাম খাদ্য দিয়েই আর আমাদের কানা তো আমানা আর আমাদের খাদ্য ছিল আর খাদ্য ছিল হচ্ছে জব 
অজাবিব কিসমিস ওয়াল আকত পনির এবং অত্তামার খেজুর এই তিন প্রকারের খাদ্যই আমাদের জামানায় প্রচলিত ছিল এই তিন প্রকারের খাদ্য দিয়ে এই এই চার প্রকারের জব কিসমিস পনির এবং খেজুর এই চার প্রকারের খাদ্য আমাদের আমলে ছিল চার প্রকারের খাদ্য দিয়ে আমরা ই মানে জাকাতুল ফিতের আদায় করতাম তাহলে আমাদের বর্তমান জামানায় যে দেশের যে যে দেশের প্রধান খাদ্য আছে সেই দেশের প্রধান খাদ্য দিয়েই জাকাল জাকাতুল ফিতের আদায় করতে হবে বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ভারত আমাদের এবং আপনাদের দেশ এই দুই দেশের দুটি প্রধান খাদ্য বর্তমান চালু আছে একটা হচ্ছে গম অথবা আটা গমের আটা এবং তারপরে হচ্ছে চাল এই গম অথবা গমের আটা এবং চাল দিয়ে আপনি ফিতরা আদায় করতে পারেন তাই একশা পরিমাণ একশা পরিমাণে কেজি হিসেবে আসে আড়াই কেজি পরিমাণের চাল অথবা আটা অথবা গম আপনি আদায় করে দিতে পারবেন হ্যাঁ কেউ কেউ মনে করছেন যে ধান ধান দেবেন ধান দিলে ফিতরা আদায় হবে না কেননা ধান দেওয়ার সাথে সাথেই খাদ্য তৈরি করা যায় না গম দেওয়ার সাথে সাথেই সঙ্গে সঙ্গে যাতাতে পিষে খাদ্য তৈরি করা যায় সঙ্গে সঙ্গেই এটার জন্য সময় ব্যয় করতে হয় না এই জন্য গম ও ফিতরা দেওয়া যায় আর আটা দিলে তো আলহামদুলিল্লাহ আটা যখন তখন দেবেন তখনই তখনই খামির করে তখনই রুটি বানিয়ে তা খাদ্য তৈরি করা যায় তার মানে খাদ্য দিয়ে আপনাকে জাকাত দিতে হবে আবার কেউ কেউ বলেছেন রান্না করে দিতে হবে কিনা সেদিন একজন প্রশ্ন করেছেন আর রান্না করে দিতে হবে না চাল গম অথবা আটা দিয়ে আপনি ফিতরা আদায় করবেন তো একশো পরিমাণ একশো পরিমাণের ওজন হচ্ছে আড়াই কেজি এখন ফিতরা আমাদের মরলরা আদায় করে থাকে তা মরলদের 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 কাছে দেওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ মরলদের কাছে যদি সমাজবদ্ধ থাকেন এবং মরলরা যদি আপনার সঠিক জায়গায় বিতরণ করে তাহলে সেই সেখানে জাকাতুল ফেতরে দিতে হবে কেননা আব্দুল ইবন আমার রদুল্লা আনহু এবং সাহেব সাহেদ খুদির রদুল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে যে হাদিস এসে যে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে যে কাজে তারা নিযুক্ত ছিল এই কারণে আপনার প্রধানের তরফ থেকে আদায় করা আদায় করা যায় আর যদি মরলদের পক্ষ থেকে সেভাবে দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যারা তারা পাবে সেই ক্ষেত্রে যদি কারচুবি করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি নিজে নিজেও জাকাতুল ফিতরে আদায় করতে পারবেন আবার কথা শুনে রাখুন আরেকটি হাদিস এসেছে যদি আপনি হাদিস খোলেন মেশকাতের হাদিস নম্বর মেশকাতের হাদিস নম্বর এক হাজার আটশত একাত্তর নম্বর হাদিস মেশকাতের হাদিস নম্বর এক হাজার একশত এক এক হাজার একশত আঠারো নম্বর হাদিস আবারও শোনেন মেশকাতের হাদিস নম্বর এক হাজার একশত আঠারো নম্বর হাদিস এক হাজার এক হাজার আটশত আঠারো নম্বর হাদিস অর্থাৎ আঠারোশো আঠারো নম্বর হাদিস যে হাদিসটি এসেছে আবু দাবুদে আবু দাবুদের হাদিস নম্বর ষোলোশত নয় নম্বর হাদিস ইবনে আমাদের হাদিস নম্বর আঠারোশো আঠারোশো সাতাইশ নম্বর হাদিস যা হাদিসটা আব্দুল ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেছেন ফারাদা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জাকাত আল ফিতরি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জাকাতুল ফিতরি কি করেছেন ফরজ করেছেন তুহরা সিয়ামি তুহরা সিয়ামি সমকে অযথা সমকে পবিত্র করার জন্য সমকে পবিত্র করার লক্ষ্যে কি থেকে মিনাল লাগি ওয়ার রফা সি অযথা কথা খারাপ আলাপ আলোচনা থেকে পবিত্র করা এবং তারপরে বলেছেন এবং মিসকিনদের খাদ্য এটা শুধুমাত্র মিসকিনদের খাদ্য অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে জাকাতুল ফিতের খাদ্য দিলে নিতে চাই না অনেকেই বলতে চাচ্ছেন যে এরা নিতে চায় না হ্যাঁ এইটাই তো আপনার পরীক্ষা সবচেয়ে বড় হিকমত হচ্ছে এখানে যারা খাদ্য নেবে তারাই পাওয়ার যোগ্য যারা টাকা নিতে চাইবে তারা পাওয়ার যোগ্য নয় কথাটা মাথায় রাখবেন তার মানে এটা বড় হিকমত খাদ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে যে যে অরিজিনালি পাওয়ার যোগ্য অরিজিনালি প্রাপ্য ব্যক্তি শুধুমাত্র খাবার নিতে চাইবে আর যারা প্রাপ্য নয় তারা খাবার নিতে চাইবে না কারণ আঠারোশো আঠারো নম্বর হাদিস অর্থাৎ এক হাজার আটশত আঠারো নম্বর মেশকাতের হাদিস তা প্রমাণ করে দেয় যে জাকাতুল ফিতরে শুধু তারাই নিবে যারা তাদের খাদ্যের অভাব আছে খাদ্য নিবে এখন আপনি অনেকেই প্রশ্ন করে বসছেন যে অমকজন চিকিৎসা করার জন্য নেবে তাকে আমি টাকা দিতে পারবো কিনা ভাই আপনার টাকা কি শুধুই একশোটাই আছে আড়াই কেজি চালের দাম একশো থেকে একশো দশ টাকা এই একশো দশটা একশো দশ টাকায় কি আপনার টাকা আছে তাকে চিকিৎসা করার জন্য অন্য কোনো টাকা দিতে পারেন না জাকাতুল ফিতের শুধুমাত্র তো আমুল্লিল মাসাকিন মিসকিন তোর মাতুল্লিল মাসাকিন 
মিসকিনদের খাদ্য শুধুমাত্র মিসকিনদের খাদ্য যারা অভাবি মিসকিন যাদের ঘরে খাদ্য নাই যারা খাদ্য নিতে প্রস্তুত খাদ্য দিলেই নেবে শুধু তারাই পাওয়ার যোগ্য অন্য কেউ নয় আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন সাহেমদ্দিন ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন